Halo, uh, oke okay, perkenalkan nama saya Abdul Anas Oktaviato. Oke, okay, uh, uh, di sini gue akan menjelaskan untuk Cisco Packet Tracer yang bagian apa hubungannya antara TCP/IP dengan OSI mode. Oke, okay, untuk part pertamanya kita akan coba cek traffic dari http nya itu sendiri lalu untuk part kedua kita akan coba tampilkan elemen-elemen di protokol tcp ip nya itu oke langsung ke part pertama uh, di part pertama ini uh, kita akan ngecek traffic dari http nya itu langkah-langkahnya langkahnya itu pertamanya oke okay, di sini kan ada real time ya real time ini kita akan switch ke simulation mode nanti di simulation mode ini jadi ada banyak menu-menu seperti event list play control sama event list builder oke okay, kita akan geser sini bisa zoom in zoom out device device nya biar diperbesar cek lalu uh, oke okay. langkah pertama semua semua lalu klik oke okay, kita sudah masuk ke mode simulation nya lalu select HTTP from the event list builder nah uh, di sini kan ada ada menu event list builder uh, lalu kita klik edit filter select http oke okay, di, eh, di sini ada banyak ada banyak uh, event di IP versi 4 maaf ya banyak sih banyak lagi nah kita hanya diminta untuk select http saja nah jadi http aja kita yang kita select nah untuk yang ini so all kalau kita cek ini dia akan not jadi tidak ada yang di checklist di semuanya kalau kita klik lagi dia akan checklist semuanya oke di sini kita akan kita hanya checklist http oke kita akan gunakan http saja lalu untuk langkah kedua kita klik web client ini kalau sudah Oke, okay, kita pinggirin dulu. Oke, okay, dari apply ini kita menuju ke tab no desktop, lalu masuk ke browser, lalu kita ketik di URL-nya ini www.osi.local, lalu klik enter atau langsung aja klik dulu. Uh, because time is as you must use the capture button to the display button oke okay, kita langsung capture aja capture lalu nah disini kita diminta untuk capture 4 kali lihat di sini ada surat dari web client capture kedua pesan ini akan dikirimnya ke web server kita geser saja Oke, okay, agak terlihat semua. Oke, okay. capture ketiga dari server server akan mengirim kembali ke web client. Nah, di sini ada tanda checklist, artinya ini sukses. Capture keempat. Oke, okay, sepertinya sudah. Oke, okay, terus survei. Oke, okay, di sini ada empat event event list oke okay, kita ada di event keempat lalu look at oke okay, kita cek lagi untuk web client tadi oke okay, di sini server you have successfully access the home page for web server berarti ada sukses untuk proses web server lokalnya ini oke okay. Oke, okay, untuk di langkah tiga ini, uh, 
Oke, okay, pertama klik first box. Oke, okay, itu box pertama ini. Kita klik di event list ini ya untuk yang pertama step pertama. Kita klik saja. Lalu oke okay, di sini ada video information activist di web client ya. Karena kita tadi uh, capture itu untuk web client. Oke, okay, di sini ada dua tab ya. Si model sama output video details. Nah, lalu cancel masih ada Oke. Okay. Masih sudah di tampilkan. Lalu ada the add layer color. Oke, di color add layer ini. Di di layer di jahat untuk di stack display. Uh, Oke okay, di sini ada HTTP set HTTP request to the server. Jadi uh, si client ini request ke server untuk HTTP-nya. Oke okay. kita ke layar tab di untuk layar tab ini supportnya 125 dan desain supportnya 80 atau HTTP ya oke lalu ke layar 3 layar 3 ini dia pakai IP IP header set IP ini IP nya si server set IP nya si web client ya. ini IP nya si web client destinasi tujuan dia kan request ke web server berarti ini IP web server lalu untuk layar kedua layar dua ini Ethernet MAC address oke okay. MAC addressnya si web client ke web servernya ini si kliennya MAC addressnya di servernya Oke, okay. lalu untuk layar pertama, dia fisik, fisik layar satu, layar satu itu, dia di port Ethernet, fast Ethernet no. di web ini ke fast Ethernet di web server. Oke, okay. lalu klik output video details. Oke, okay, di sini untuk detailnya paket-paket tujuannya seperti di OSM Oke okay. untuk layar partnya ya di sini menggunakan source partnya ada 125 tujuannya ke HTTP port 80 Oke okay, ini untuk lebih detailnya paket-paketnya layar tujuh layar tiga layar tujuh ini Oke, okay, langsung kita ke max color ke event list ke dua. Oke, okay, event list kedua ini hanya ada satu yang aktif, cuma layar satu. Itu pas internetnya si layar yang mirip ke website fisik ya, lebih tepat itu ke fisik. Oke, okay, rasa sudah terjadi. Ok 
Oke, okay, kita langsung ke Oke. Okay. di sini. Oke, okay, ini untuk yang input ke 3. Di ketiga ini ada in layers dan out layers. Oke. Okay. Ini untuk spot Reverse-nya itu dia seperti kebalikannya Jadi di air layer Nanti masuk ya Masuknya itu si Soft spot-nya di air layer Air layer Satu yang sudah dimasak sekolah ke-8 Seperti di Inventis ke pertama Nah, out loss-nya Out layer itu dia soal spotnya 80 di offset oke apa disini 780 biasanya 125 dibalikan kembali oke ini juga dibalik soal IP nya ini destinasi nya ini di outliers nya soal IP nya si server ke tujuannya sini kalau kita lihat tadi yang ketika kita capture Uh, pesan dari web client menuju ke web server dari web server uh, mengirim kembali ke web client supaya, supaya uh, seperti ping ya jadi kita uh, ngirim paket ke luar dari luar akan mengirim kembali ke, ke ke kita supaya kita tahu kalau paket yang kita kirim itu uh, sampai atau diterima di sisi sana oke okay ke sama aku layar satunya ini fisiknya di fast asternet now terus dikirim kembali ya di web server di fast asternet juga untuk kan lalu untuk di outbound pdd tools sini ada itu outbound hampir sama seperti tadi beda kebaikannya saja seperti ini lanjut lagi ke yang terakhir geser ke terakhir nah disini sama seperti tadi geser ketiga in layers source port nya lama Desain portnya 1025 karena portnya tadi disini. terus oke okay. terus di sini ada dua ya tap tap di pedo information at device outline nya ini lalu kita langsung aja ke part 2 jadi tadi kita cuma uh, cara mengetahui dari proses traffic dari layer 7 sampai ke layer 1 dari fisik oke okay, untuk yang part kedua uh, display element of the TCP IP port no switch um, oke okay, langkah pertama di sini view addition input close any open video information oke okay, sudah in the event list builder visible event section klik show all oke okay, kita klik oke okay, di sini dia not nah, dia akan acek semuanya lalu kita show all oke okay, di sini akan ada banyak protokol yang tercapture di DNS, ARP, DNS, TCP, HTTP. Oke, okay. what addition event types are displayed? Oke, okay. tadi this extra entry display is wrong with the display suite. If the address is wrong, all 
let's, 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 let's make out this there. Let's, let's keep going from there. Going up here, this. Let's see the image. Yeah, going on connection parameter and disconnecting the connection region between the devices. This protocol has been mentioned because and we have been on this jadi intinya gini si web client request ke web server dia membuka domain sebuah domain seperti yang tadi kita ketik www.oc.local nah si web server ini dia mentranslate si dia si domain tersebut dari domain yang www.oc.local itu ke IP address seperti itu jadi intinya dari domain seperti kayak misalnya Google Google itu kalau misalnya kita nggak punya DNS di PC kita itu dia nggak akan bisa nge-translate dari google.com ke IP si Google tersebut supaya uh, mengenal nih si google.com itu kita menggunakan DNS nah di sini kan main ini sudah punya DNS ya nah, DNS servernya ada di web server tersebut lalu kita lanjut klik the first DNS event in the info folder oke okay, ini yang pertama Oke, okay, explore the awesome data. Oke, okay, di sini ada 7432. Oke, okay, ini paket-paketnya. IP, IP, Oke. 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 Uh, this case on what they call this lesson with their TV layer of player so this is the server this is very useful in relation to help understand what they call it their connection process there you see client of server okay see Jadi si client request dari query ke dari server ini. Lalu masih deskripsi yang terakhir. Okay, click on more page details tab. What information listed in the name in the dari query section? Okay, kita ke dari query. Listen and learn. Okay, di sini namanya itu www.oc.local. Lalu klik the last DNS in local square box. Okay, kita cari DNS terakhir. DNS terakhir. Okay, di DNS ini. What? Which device is displayed? Web client. Web device. Okay, lalu. What is the value listed next to address in the DNS answer section of the inbound? The inbound ke DNS answer. DNS answer next address. Addressnya ini di sini. Ini IP-nya. Kan. Jadi si domain ini www.dotasi.local di translate ke IP ini si IP nya si web server ini karena domain ini ada di web server ini lalu find the first HTTP event in the list and click the color square box of the TCP event in the list for this event oke kita silah HTTP TCP oke Like like layer part itu semua tetap layer part. 
in the number list directly below the inlayer and outlayer. What is the information displayed under item or anything? The TCP connection is successful. Jadi uh, koneksi TCP ini sukses. Terus item kelima ini the device sets the connection state to SB. Jadi si kedua device ini web file sama web server dia terhubung ya. Oke. Okay. Lalu TCP manage the connecting and disconnecting the communication channel along with other responsibility. This particular event shows that the connection channel has been established. Jadi dia terhubung antara web client sama web servernya. Klik the last TCP event. Oke. Okay. Last TCP event. Oke. Okay. High click layer 4. In the small tab, examine the step list under below in layer and out layer. What is the purpose of this event? This event provide in the last item in the list so be the devices set the connection start to close. So, uh, untuk event terakhir ini, antara device ini terputus, close, tertutup. Jadi, uh, karena pesan sudah dari web client ke server, lalu server sudah mengirim ke client. Jadi, koneksi antara web client sama web server ini sudah, sudah selesai. Seperti itu, lanjut lagi. Oke, okay. uh, untuk part 2 sudah selesai. Elemen seperti tadi, foto-fotonya seperti ini. Kita ke challenge. This lesson provide an experience example of a web session between a client, a client, and a server on a local area network atau LAN. Kita saya sebut LAN ya, jadi uh, hanya lokal saja. The client makes request to specific services running on the server. The server must be set up to listen on specific port for a client request. Look at set tab for port information. Yang tadi kita sudah bahas ya. Okay. Ini terus based on the information that was checked inspected during the packet master capture what port number is the web server listening on for the web request port number tadi itu web servernya itu 80 karena menggunakan HTTP port 280 what port is the web server listening on for uh, DNS request DNS ya uh, port DNS 53 jadi uh, si kita cek lagi seperti ini. Nah ini dasar port 53. Ini adalah ya di request portnya itu 53 DNS. Oke okay, uh, sampai situ saja bahasan untuk paket dasar application dari si PPN. Thanks for watching.